হ্যালো মাই ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু এলেক্সির অফ লাইফ আজ আমরা বানাবো ভেজ মঞ্চুরিয়ান খুব ফেমাস একটা ভেজ চাইনিজ ডিশ ওকে ফ্রেন্ডস সো ভেজ মঞ্চুরিয়ান বানানোর জন্য যেটা মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট প্রথমেই আমাদের লাগছে বাঁধাকপি বাঁধাকপিটা আমরা ভালোভাবে কুচিয়ে সেটা গরম জলের মধ্যে আমি একটু ভিনিগার দিয়ে আর নুন দিয়ে একটু জলটা ফেলে দিয়েছি তারপরে সেটা জলটাকে ঝরিয়ে নিয়েছি তারপরে চিপে চিপে জল ঝরার পরে চিপে চিপে বাঁধাকপিটাকে আরও যেটুকু জল ছিল সেটুকুকেও ড্রেন করে নিয়েছি দিয়ে আমি এখানে নিয়েছি আমি নিয়েছিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের বাঁধাকপি তো বাঁধাকপিটা আপনারা গ্রেটারেও গ্রেট করে নিতে পারেন বা আপনি এমনি নাইফে করেও কুচিয়ে নিতে পারেন আপনার যেরকম ইচ্ছা ওকে তাহলে মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট আমাদের হলো ক্যাবেজ বা বাঁধাকপি আমি নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের বাঁধাকপি আর আমাদের লাগছে গাজর আমি দুটো মিডিয়াম সাইজের গাজর এরকমভাবে কুচিয়ে নিয়েছি গাজরটা অপশনাল আপনারা মাঞ্চুরিয়ানটা পুরোপুরি বাঁধাকপি ইউজ করেও করতে পারেন তো আপনি তাছাড়াও গাজরও দিতে পারেন আপনার টেস্টটা আরও ভালো হবে বেটার হবে ময়দা তিনটে বড়ো টেবিল চামচ আমি ময়দা নিয়েছি আর তার সাথে আমি এক বড় চামচ এক টেবিল চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আপনারা পুরোটা ময়দা দিয়েও করতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার না দিলেও চলবে আর আমাদের এর সাথে লাগছে নুন আর লঙ্কা কুমড়ো এটা আমরা দেব স্বাদ অনুযায়ী ওকে আচ্ছা সব ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি ভালো করে একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি এর সাথে আমি দুই টি স্পুন ব্ল্যাক পেপার পাউডার আর এক টি স্পুন গরম মশালা পাউডারও অ্যাড করেছি ময়দা বা কর্নফ্লাওয়ারটা বেশি না দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেহেতু আমাদের মেন ইন্টেনশন হচ্ছে সবজি খাওয়া ময়দা বা কর্নফ্লাওয়ার খাওয়া কিন্তু নয় সুতরাং সেটা যতটা কম হবে ততটাই ভালো এটা ভালোভাবে যখন আঠা আঠা হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে একটা ডোয়ের মতো বানিয়ে ছোট ছোট বলস তৈরি করে নেব তারপরে বলসগুলোকে আমরা ফ্রাই করব আমি ভুলে গিয়েছিলাম এর মধ্যে দিতে হবে এক টি স্পুন আদা দিয়ে দিলাম আর এক টি স্পুন রসুন সো সরি একদম ভুলে গিয়েছি রেডি করে নিচ্ছি ছোট ছোট বলস আমরা সব কটা বলস সব কটা বলস আমরা রেডি করে ফেলেছি এই দেখুন এরকমভাবে আমরা সব কটা বলস রেডি করে ফেলেছি আপনারা রান্না করতে করতেও বলসগুলো ফ্রাই করতে করতেও চার পাঁচটা পরের বলসগুলো রেডি করতে পারেন আপনার যেরকম ইচ্ছে চলুন এবারে এগুলোকে এক এক করে আমরা ফ্রাই করে নেব কড়াইতে আমি তেল গরম করে নিয়েছি একটু বেশি করেই সাদা তেল দিয়েছি তো ফ্রাই করার জন্য একটু বেশি তেল প্রয়োজন হয় তো পরে অবশ্য ফ্রাই করা হয়ে গেলে মেন যখন রান্নাটা আমরা করব তখন তেলটাকে আমি দেখব কতটা আছে তারপর আমি সেই মতো তুলে দেব তো তেল আমাদের প্রায় গরমই হয়ে গেছে এবারে আমাদের মাঞ্চুরিয়ান বলসগুলোকে এক এক করে আস্তে আস্তে ফ্রাই করে দেবো তেল যেন খুব গরম না হয় তেল খুব গরম হওয়ার আগেই ফ্লেমটাকে মিডিয়াম করে দিয়ে আমরা মাঞ্চুরিয়ানগুলোকে এক এক করে ভেজে নেব ফ্রাই করে নেব ফ্লেমটা থাকবে মিডিয়ামে খুব বেশি ফ্লেম দিলে কিন্তু বলসগুলো ছেড়ে যেতে পারে এক সাইডটা হয়ে গেলে আমরা ওই সাইডে টার্ন করে দেব দেখুন আমাদের কিন্তু মিশ্রণগুলো বলস থেকে ছেড়ে যায়নি এই জন্যই ফ্লেমটা মিডিয়াম থেকে লোতে রাখতে হয় এক এক করে আমরা টার্ন করে দেব সবগুলো এইভাবে আমরা সব কটা বলসকে কিন্তু টার্ন করে দিয়েছি দেখুন এক সাইডটা কীরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়েছে এরকমভাবে অপর সাইডটাও ফ্রাই করে নেব আমি এখন লোতে লো ফ্লেমে ফ্রাই করছি শ্যালো ফ্রাই হচ্ছে কিন্তু ডিপ ফ্রাই করিনি তাই ভিতরটা ভালোভাবে কুক হওয়ার জন্য কিন্তু ফ্লেমটাকে লোতে রেখে একটু ভালোভাবে ফ্রাই করতে হবে না হলে ভিতরটা কিন্তু কাঁচাই থেকে যাবে আর যদিও বাঁধাকপিটা আমাদের অলমোস্ট সিদ্ধ হয়েই আছে প্রথমে যেহেতু আমরা ওটাকে গরম জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তাই খুব একটা কুক হওয়ার প্রয়োজন নেই মোটামুটি ভিতরে ময়দাটা বা কর্নফ্লাওয়ারটা যাতে কাঁচা না থাকে তার জন্য কিন্তু একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেব এবার একটু লো ফ্লেমে রেখে ফ্রাই করব ফ্রেন্ডস দেখুন বলসগুলো কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে এবারে এগুলোকে আমি এক এক করে তুলে নেব খুব সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে 
এই ফ্রাই করা বলসগুলোই কিন্তু শুধু মুখেই খাওয়া যায় দারুণ লাগে আমি একটা অবশ্যই টেস্ট করব এতগুলো আমার ফ্রাই হয়ে গেছে আর বাকিগুলো আমার ফ্রাই হচ্ছে ভালো করে এটাকে আমি নাড়িয়ে সমান করে দিচ্ছি ওকে যতক্ষণ এটা ফ্রাই হচ্ছে বাকিগুলো আমি তখন একটা টেস্ট করব ততক্ষণে আমার হাজবেন্ড আমার বন্ধুদের সামনে আকলিকদের সামনে মজা করে বলেন যে ও তো রান্না করতে করতেই অর্ধেক খাবার খেয়ে নেয় রান্না করতে করতে অর্ধেক খায় রান্না শেষ হয়ে গেলে আর অর্ধেক খায় গোটাটা মিথ্যে নয় আংশিক সত্য তবে এই বলটা আমি গোটাটা খেয়ে ফেলবো এখন দারুণ হয়েছে খেতে লাভলি ওকে যতক্ষণে বাকি বলসগুলো আমাদের ফ্রাই হচ্ছে মেন রান্নাটা করার জন্য দেখে নিই আমাদের কি কি প্রয়োজন হবে এরপরে এরপর আমি ফোড়নে দেব রসুন রসুন কুচি আমি ছটা কোয়া রসুন চপ করে রেখেছি আর আমি তিনটে কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি আর নিয়েছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে এরকমভাবে স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি এটা যখন আমি তেলেতে ফ্রাই করব তখনই এর পেটালসগুলো ছেড়ে যাবে আর আপনারা যদি প্রথম থেকেও ছাড়িয়ে নিতে চান তাহলে দেখুন এরকমভাবে ছাড়ানো হবে যেরকম আমরা ঠিক চিলি চিকেনে দিই ঠিক সেরকমভাবে পেঁয়াজগুলোকে আমরা কাটব তো রান্নার জন্য আমাদের আর লাগবে গ্রিন চিলি সস এটা পুরোই অপশনাল নাও ইউজ করতে পারেন আচ্ছা টমেটো কেচাপ যে কোনো কোম্পানির চলবে আর অবভিয়াসলি চাইনিজ ডিশ সেই জন্য সয়া সস লাগবে আমাদের পরিমাণ মতো যখন দেব সব কটা মাঞ্চুরিয়ান বলস আমাদের রেডি হয়ে গেছে দে আর ফ্রায়েড অ্যান্ড রেডি টু বি কুকড সো একটা একটা করে আমি এবারে তুলে নিচ্ছি এবারে যে এক্সেস অয়েলটা সেটাকে আমি আমার ননদ বলছে অল্প হয়েছে মানে ওর এটা তো পোষাচ্ছে না এক্সেস অয়েলটাকে আমি ঢেলে দিচ্ছি এতটা তেলে আমি রান্না করব না মিনিমাম তেল লাগবে একদম ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো তেল রাখলাম ওকে তেল যেহেতু গরম আছে দেখুন মাঞ্চুরিয়ান সব আমাদের ফ্রাই হয়ে গেছে তেল গরম আছে এখানে আমি প্রথমেই দিয়ে দেব যে রসুন আমি কুচিয়ে রেখেছিলাম রসুন কুচি এটা যখন একটু শর্টে হয়ে যাবে একটা দারুণ ফ্র্যাগরেন্স আসবে তখন আমরা এর সাথে অ্যাড করব পেঁয়াজটা আমাদের রসুনটা একটু লাল লাল হয়ে গেছে রসুনটা লাল লাল হয়ে গেছে একটু এবারে আমি আমার পেঁয়াজ তুলে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি আমি এখন দেব না ফ্লেমটাকে একদম লো করে দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচি এখন আমি দেবো না যেহেতু আমি গ্রিন চিলি সস ইউজ করব এটার মধ্যে কাঁচা লঙ্কাটা আমি ছেটে দেব গার্লিশিংয়ের জন্য দেখুন যে গাছগুলো একটু পরেই ছেড়ে যাবে ওয়ান টি স্পুন পেঁয়াজগুলোকে আমি খুব ফ্রাই করব না ব্রাউন বা গোল্ডেন ব্রাউন অব্দি কিন্তু ফ্রাই করব না কাঁচা ভাবটা একটু চলে গেলেই কিন্তু আমি আমার সসগুলো অ্যাড করে দেব ওকে এবারে আমি দিয়ে দিলাম ওয়ান টি স্পুন সয়া সস চিলি সস ঝালের জন্য ম্যারো সস যতটা আপনার পছন্দ গ্রেভি যতটা আপনি চাইছেন সেই অনুযায়ী ট্যামেটো সস ভালো করে মিক্স করব দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা আমি কীরকম রেখেছি আমি কিন্তু খুব ফ্রাই করিনি দিচ্ছি এক টি স্পুন মতো চিনি আবাউটা কোয়ার্টার কাপ যেরকম আপনি গ্রেভি খেতে চাইছেন সেই অনুযায়ী জল অ্যাড করবেন ফ্লেমটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এতক্ষণ কিন্তু আমরা একবারে লো ফ্লেমে রান্না করছিলাম যেহেতু সসগুলো ছিল একটা থিকনেসের ব্যাপার আছে সসটা যদি একটু লেগে লেগে যায় পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু টেস্টটা খারাপ হয়ে যাবে 
এই মিক্সচারটা যখনই একটু ফুটবে তখনই আমি এর মধ্যে আমাদের মাঞ্চুরিয়ান বলসগুলো অ্যাড করে দেব অবশ্যই নুনটা চেখে নেবেন তার আগে আমি কিন্তু প্রথমেই পেঁয়াজটা ভাজার সময় একটু নুন দিয়েছিলাম আর যদি এরপরে আপনাদের প্রয়োজন হয় আরও একটু নুন অ্যাড করবেন যা আমার ফুটে গেছে এবারে আমি মাঞ্চুরিয়ান বলসটা অ্যাড করে দিলাম ও লাভলি এর সাথে যদি আমরা একটু স্প্রিং অনিয়ন বা ক্যাপসিকাম অ্যাড করতাম কালারটা আমাদের আরও ভালো আসবে ভালো করে মিক্স করে নেব এটা মিক্স করার পর কিন্তু আর বেশিক্ষণ রান্না করার প্রয়োজনই হয় না ভেরি ইজি যেহেতু আগেই আমরা ফ্রাই করে নিয়েছি এরপরে আর বেশিক্ষণ কুক করার আমাদের প্রয়োজনই নেই আমি এটাকে তিন থেকে চার মিনিট রান্না করেছি গ্রেভিটার মধ্যে এবারে আমি কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে রেখেছিলাম কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেব একটা থিকনেসের জন্য কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করার পর আমার এটা আবার ফুটে গেছে আমার রান্নাটা এবারে শেষ এবারে উপর থেকে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু আনিয়ন্স আর চপ চিলিজ ফর গার্নিশিং সো রেডি হয়ে গেছে আমাদের ভেজ মাঞ্চুরিয়ান ফ্লেমটা আমি অফ করে দিচ্ছি 